সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ক্যালকুলাস সিরিজের তৃতীয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগত গত ক্লাসগুলো ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা আলোচনা করব লিমিট নিয়ে গত দুটি ক্লাসে আমরা লিমিটের বেশ কয়েকটি রুল আলোচনা করেছি যে রুলগুলোর মধ্যে আমরা অসীম লিমিট ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলোর ব্যবহার সহ বেশ কয়েক ধরনের প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা চলে যাব রুল নাম্বার সিক্স যে রুলটা মূলত ফোকাস করেছে সূচক এবং লগারিদমের ফর্মুলার উপর তো এখানে রুলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে বলা আছে সূচক বা লগারিদমের সূত্র থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথমে সূচক বা লগারিদমের সূত্র প্রয়োগ করে সরল করে তারপর লিমিটিং ভ্যালু অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা তো এই রুলটা অ্যাপ্লাই করা খুবই সহজ বা মনে রাখাও খুবই সহজ তো আমাদেরকে সিমটম যেটা থাকবে সেটা হলো লগারিদম বা সূচকীয় ফাংশন থাকবে তো সেই লগারিদম বা সূচকের যে ফর্মুলা সে ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করব এরপর যদি কোনো সিম্প্লিফিকেশনের সুযোগ থাকে তাহলে সিম্প্লিফাই করতে হবে এরপর ফাইনালি লিমিটিং ভ্যালু অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমরা এক্সাম্পল দেখলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে দেখো তোমরা স্ক্রিনে যে এক্সাম্পলটা দেখতে পাচ্ছ লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ই টু দি পাওয়ার সাইন এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন এক্স সো আমরা যদি রুল রুলের মধ্য দিয়ে চিন্তা করি তাহলে প্রথম যে কাজটা আমাদের করতে হবে ই টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এই এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এইটাকে এক্সপেন্ড করতে হবে এটা সিরিজের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেই ফর্মুলাটা ই টু দি পাওয়ার এক্স এর যে ফর্মুলা সে একই ফর্মুলা কিন্তু এখানে এক্স এর পরিবর্তে আমাদেরকে সাইন এক্স ব্যবহার করতে হবে এই ফর্মুলাটা তোমরা ব্যবহার করবে সো এখানে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার পর দ্বিতীয় লাইনে দেখো আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিম্প্লিফিকেশনের যে সুযোগটা রয়েছে সেটা হলো প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানকে আমরা ক্যান্সেল করে দিতে পারি এবং ফাইনালি পরে লাইনে গিয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো সাইন এক্স প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস সাইন কিউব এক্স বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট ডট সোফার চলতে থাকবে ডিভাইডেড বাই সাইন এক্স সো আমরা উপরে সাইন এক্স যদি কমন নেই তাহলে উপরে সাইন এক্স এবং নিচের সাইন এক্স ক্যান্সেল করা যাবে এবং আমাদের ফাইনালি থাকবে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন স্কোয়ার এক্স বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 তো এখন আমাদের সিম্প্লিফিকেশন শেষ তাহলে কি করতে হবে লিমিটিং ভ্যালু অ্যাপ্লাই করতে হবে লিমিটিং ভ্যালু এখানে এক্স টেন্স টু জিরো তাহলে আমাদের এক্স এর পরিবর্তে জিরো আমরা বসাবো সো সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ সাইন এর ভ্যালু থিটার মান যদি আমরা জিরো বসাই যতই থাকুক পাওয়ার সাইন স্কোয়ার সাইন কিউব যতই আসতে থাকবে সবগুলো জিরোই আসবে সো ফাইনালি আমাদের ভ্যালুটা আসবে ওয়ান সো খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ তো এই ম্যাথগুলো করতে গেলে আমি আবারও যেটা বলে দিব তোমাদের সেটা হলো খুবই সিম্পলি ই টু দি পাওয়ার এক্স অথবা লগারিদম থাকতে পারে যেটাই থাকো সেই সিরিজ এর ফর্মুলাটা তুমি অ্যাপ্লাই করবে এবং এরপর সিম্প্লিফিকেশনের যে সুযোগটা থাকবে সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে হবে যেমন এখানে মাইনাস ওয়ান ছিল মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আরেকটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এখানে থাকতে পারত যেটাই থাকুক আমাদের প্রথম কনসার্ন থাকবে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব এবং এরপরে কনসার্ন থাকবে প্লাস মাইনাস এর মাধ্যমে যে টার্মগুলো ক্যান্সেল করা যায় আমরা সেই টার্মগুলো ক্যান্সেল করব এরপর কমন নেওয়া যদি যায় তাহলে কমন নেব উপর নিচে ক্যান্সেল করে গেলে ক্যান্সেল করব এবং ফাইনালি আমরা লিমিটিং ভ্যালু বসাবো সো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো খুবই সহজ একটা রুল ছিল এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরের রুলে তবে তার আগে তোমরা এই রিলেটেড কিছু ফর্মুলা খাতায় লিখে নাও ওকে এখন আমরা রুল নাম্বার সেভেনটা দেখি এটা হলো ত্রিকোণমিতিক ইনভার্স ফাংশন রিলেটেড তোমরা দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিকোণমিতিক ইনভার্স ফাংশন অর্থাৎ বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সম্পর্কে জেনেছো সাইন ইনভার্স এক্স কজ ইনভার্স এক্স টেন ইনভার্স এক্স এই ধরনের যে ফাংশনগুলো রয়েছে এই ফাংশনগুলো যদি তোমার লিমিটের অঙ্কে থাকে তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে পুরো ফাংশনটাকে তুমি থিটা ধরে নিবে এবং এরপর সিম্প্লিফাই করতে হবে যদি সিম্প্লিফিকেশনের কোনো স্কোপ থাকে এবং ফাইনালি লিমিটিং ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে লিমিটিং ফর্মুলা বলতে সাইন থিটা বাই থিটা অথবা থিটা বাই সাইন থিটা টেন থিটা বাই থিটা কিছু ফর্মুলা ছিল যেটা ভিডিও ওয়ান ভিডিও টুতে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা 
আগের ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখে নিতে পারো আচ্ছা আমরা একটা অঙ্কে চলে যাই দেখো এখানে যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স তো এই অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে আমরা রুল এর মতো করে যদি চিন্তা করি তাহলে সাইন ইনভার্স এক্স ইকাল টু থিটা ধরতে হবে তো আমরা ধরবো সাইন ইনভার্স এক্স ইকাল টু থিটা সেখান থেকে সাইন ইনভার্স যদি অপর পাশে চলে যায় তাহলে সাইন হয়ে যাবে অর্থাৎ সাইন থিটা ইকাল টু আমরা পাবো তখন এক্স এখন আমাকে দেখতে হবে যেহেতু আমি পুরা সিস্টেমটাকে এক্স থেকে থিটা নিয়ে যাচ্ছি তাহলে লিমিট যখন এক্স থাকে এক্স টেন্স টু জিরো হয় তখন থিটা কোথায় যাবে এই জিনিসটা বের করে নিতে হবে তো যখন আমাদের এক্স টেন্স টু জিরো তখন আমাদের থিটা টেন্স টু কত এটা আমরা এই লাইন থেকে পেয়ে যাব এখানে এক্স এর পরিবর্তে যদি আমরা জিরো বসাই সাইন ইনভার্স জিরোর ভ্যালু আসে জিরো তো যখন আমাদের এক্স টেন্স টু জিরো তখন থিটা টেন্স টু জিরো ওকে এখন আমরা আমাদের অঙ্কে চলে যাব লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুয়ালস টু সাইন ইনভার্স এক্স এর পরিবর্তে আমরা বসাতে পারবো থিটা এবং এক্স এর পরিবর্তে আমাদের বসাতে হবে সাইন থিটা তো এখন কিন্তু ডিরেক্ট আমাদের ফর্মুলা চলে আসছে ইকুয়ালস টু ওয়ান তো আশা করি এই অঙ্কটা বা এই নিয়মটা তোমাদের কাছে সহজ লেগেছে এই ম্যাথ গুলো একেবারে যে সহজ সেটাও না আর তোমার কাছে যদি খুব বেশি সহজ লেগে থাকে তাহলে তার কারণ হতে পারে দুটি এক তুমি অঙ্ক অনেক ভালো বুঝাও অথবা সত্যিকার অর্থেই হয়তো এই অঙ্কগুলো সহজ তো আমরা একটু কঠিন অঙ্কে যাই আর একটু কঠিন ধরনের যে অঙ্কগুলো লিমিটেড থাকে যেমন এর পরের রুলটা যদি আমরা খেয়াল করি রুল নাম্বার এইট পাই দু মাইনাস এক্স বা পাই মাইনাস এক্স আকারে যদি তোমার কোনো কিছু অঙ্কে থাকে তাহলে পাই বাই টু মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু থিটা বা পাই মাইনাস এক্স যেটাই থাকুক ইকুয়ালস টু থিটা ধরে লিমিট পরিবর্তন করে সরল করলেই লিমিটের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যাবে ওকে তো আমরা এখানে রুলের উপর আর কথা না বলে সরাসরি এক্সাম্পলে যাই কারণ এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমাদের রুল এক্সপ্লেন করা অনেক সহজ হয় এবং সহজে বোঝা যায় ওকে এখানে যে এক্সাম্পলটা দেখা যাচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু পাই বাই টু পাই বাই টু মাইনাস এক্স ইন্টু টেন এক্স তো এই ভ্যালু এই লিমিটিং ভ্যালু যদি আমরা বের করতে চাই এই ফাংশনের তাহলে আমাদের যেহেতু পাই বাই টু মাইনাস এক্স আছে তো আমাদের কি করতে হবে পাই বাই টু এক্স মাইনাস এক্স ইকালস টু থিটা ধরতে হবে এখানে থিটা আসলে একটা আর্বিটারি ভ্যালু আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট তো থিটার পরিবর্তে যে কোনো কিছু যদি ব্যবহার করা যাবে এই জন্য আমি এখানে এইস ব্যবহার করেছি তো থিটাটা অ্যাপসুলুট কোনো কিছু না এই জায়গায় সো আমরা ধরে নিব পাই বাই টু মাইনাস এক্স ইকাল টু এইস বা তুমি থিটা ধরতে পারো আগের অঙ্কের মতো একইভাবে যেহেতু আমরা লিমিটের ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ ফাংশনের ভ্যারিয়েবল পরিবর্তন করে নিচ্ছি অন্য কিছু ধরে নিচ্ছি তো যেটা ধরে নিচ্ছি সেটা লিমিটের ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের বের করে নিতে হবে তো যখন এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এক্স যখন পাই বাই টু এর দিকে যাবে তখন আমরা যেটা ধরেছি এইস সেটা কোন দিকে যাবে তা আমরা এই লাইনেই যদি এক্স এর মান বসায় পাই বাই টু তাহলে আমাদের আসবে জিরো অর্থাৎ যখন এক্স টেন্স টু পাই বাই টু তখন এইস টেন্স টু জিরো সুতরাং আমরা আমাদের মূল ম্যাথটাতে যদি যাই লিমিট এক্স টেন্স টু পাই বাই টু পাই বাই টু মাইনাস এক্স টেন এক্স এখানে আমরা পাই বাই টু মাইনাস এক্স এর পরিবর্তে বসাবো এইস এবং টেন এক্স এর পরিবর্তে বসাবো পাই বাই টু মাইনাস এইস আচ্ছা এখন আমরা জানি ত্রিকোণমিতি থেকে টেন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা নাইনটি ডিগ্রি থাকার কারণে টেন হয়ে যাবে কট থিটা নাইনটি ডিগ্রি বা তার বীজর গণিত যদি থাকে তাহলে থিটার ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পরিবর্তন হয় পারস্পরিক তোমরা ত্রিকোণমিতি অধ্যায় থেকে সেটা জানো এবং যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তার মানে এটা হলো ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে আর ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে যে কোনো ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ধনাত্মক কাজে এখানে আমাদের চিহ্ন নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই অর্থাৎ ঋণাত্মক আসবে না প্লাস হবে তাহলে আমাদের লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস কট এইস এটা আমরা পাচ্ছি ওকে এরপর আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এই যে কট এইস যেটা আছে এই কট এইস কে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টেন এইস কট এবং টেন পরস্পর কি বিপরীত হয়ে যায় তো তাহলে আমাদের এইস তো উপরে রয়ে গেছে আর টেন এইস টা নিচে চলে আসছে এখন কিন্তু আমাদের ফর্মুলায় চলে আসছে সরাসরি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস বাই টেন এইস ইকালস টু ওয়ান তো এইটা লিমিটের অঙ্কগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কঠিন যে অঙ্কগুলো থাকে তার মধ্যে একটা বলা যায় তো এখন দ্য কোশ্চেন ইস তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা 
তো তোমাদের অঙ্কগুলো বোঝার ক্ষেত্রে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কোশ্চেনগুলো করতে পারো আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যানসার দেওয়ার জন্য অথবা আমাকে ভাইবারে তোমরা নক করতে পারো ভাইবারে ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা কোশ্চেন করলে আমি সেগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়াও জুম সফটওয়্যার ব্যবহার করে খুব দ্রুতই তোমাদের ক্লাস নেওয়া শুরু করব এবং সেখানেও তোমরা লাইভ ক্লাসে এই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি সুযোগ দেব সেখানে তোমরা কোশ্চেন করে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হতে পারবে তো আজকে যে তিনটা রুল নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই তিনটা রুল যে অঙ্কগুলো আমি করে দিয়েছি সেগুলো তো বুঝতে পেরেছো বাট কতটুকু বুঝতে পেরেছ সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য এখানে কিছু এক্সারসাইজ তোমাদেরকে দিচ্ছি এই এক্সারসাইজ গুলো তোমরা সলভ করো তো এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে আমি এই লিমিট সিরিজের ক্যালকুলাস সিরিজের বা লিমিটের যে ভিডিওগুলো তোমাদেরকে দিচ্ছি বা ভিডিও ক্লাস গুলো নিচ্ছি তো এখানে আমি কেতাব উদ্দিন স্যারের বই ফলো করছি আমি পার্সোনালিও স্যারের বই ফলো করি সো এই অঙ্কগুলো সবগুলো কেতাব উদ্দিন স্যারের বই থেকে নেওয়া তো তোমরা চাইলে স্যারের বই থেকে অঙ্কগুলো দেখে নিতে পারো এবং এই যে রুলগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি রুল বেসড আলোচনা এই প্রত্যেকটা রুল এগুলো স্যারের বইয়ের অঙ্কগুলোকে শর্ট আউট করেই এই রুলগুলো ফাইন্ড আউট করা অর্থাৎ রুল ওয়ান থেকে শুরু করে রুল এইট এই অঙ্কগুলো তুমি ধারাবাহিকভাবে স্যারের বই পেয়ে যাবে তো এছাড়া এসিও আহমেদ বই বা স্যারের বই বা অন্য যে কোনো বই যদি তোমরা ফলো করো সবগুলো রুল ভালোভাবে জানা হয়ে গেলে কোন অঙ্ক করতেই তোমাদের সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো লিমিটের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করব বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় লিমিটের অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং আমরা চলে যাব ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ অন্তরীকরণে তো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ